வணக்கம் என் பேர் ஸ்வேதா சுதாகர் மூணு மாத கருவா இருந்து ஒரு பெண் கருவு முட்டையாக இருந்து அதிலிருந்து கை கால் கண்ணெல்லாம் படைச்சு ஒரு ஒன்பது மாதம் பத்து மாத காலத்தில் நானும் குழந்தையாக பிறந்தேன் என்னுடைய மலலை செல்வத்தில் நான் நிறைய குழந்தை பெண் குழந்தைங்களோட கலாங்க ஆடுறது தாயபாஸ் ஆடுறது விளையாடுறது அந்த மாதிரியான பருவத்துலலாம் நான் விளையாண்டிருக்கிறேன் அப்போல்லாம் எனக்கு தெரியாத உணர்வு என்னுடைய பதிமூணாவது வயசில் நான் யார் அப்படின்ட்டு நான் உணர்ந்தேன் அந்த வயசில் தான் எல்லாருமே வந்து வயசுக்கு வருவாங்க பெண்கள் எல்லாரும் ஆண்களும் அரும்பு மீச குறும்பு பார்வையோட தனக்குள்ளே இருக்கிற ஆண்மையை வெளிக்காட்டுவாங்க ஸோ அந்த தருணத்தில் நானும் என்னுடைய பெண்மையை நான் உணர்ந்தேன் என்னுடைய பதிமூணு வயசில் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைக்கும்போது சந்தோஷம் இல்லாத வாழ்க்கையை திணிக்கக்கூடிய வயசில் என்னுடைய பள்ளி பருவத்தில் ஒரு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் நான் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு முடித்தேன் நிறைய பாலியல் வன்கொடுமைகள் ஒதுக்குதல் கரைப்படுத்துதல் இதெல்லாம் தாண்டி தான் என்னால் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிக்க முடிஞ்சது வீட்டில் வந்து நான் வீட்டுக்கு ஒரே ஆண் மகன் அப்படின்னு சொன்னால் அது உண்மை வேறு யாரும் கிடையாது இருந்தாலும் எனக்குள்ளே இருக்கிற பெண்மையை மறைச்சி அந்த காலத்தில் நிறைய கஷ்டப்பட்டு ரோட்டில் நடந்து போனாலே நிறைய கேலி கிண்டலுக்கு ஆளாகி பேசுகிற வ வார்த்தையை காதால் கேட்டு அதை மனசுக்குள்ளே வச்சு இவங்க இப்போ கிண்டல் பண்ணுவாங்களா அவங்க அப்போ கிண்டல் பண்ணுவாங்களான்றத ஆள் மனசில் போட்டு 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 அப்படியே வாழ்க்கை நடத்தணுன்ற பாதைக்காக அப்படியே வாழ்ந்தாச்சு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழணும்னு எனக்கும் ரொம்ப ஆசை ஆனால் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் என்றைக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டனோ என்றைக்கெல்லாம் காயப்பட்டனோ என்றைக்கெல்லாம் மனசளவில் நான் வந்து வருத்தத்தோடு இருந்தனோ அதெல்லாம் அன்றைக்கி நான் சுமந்ததுனால தான் இன்றைக்கி ஐம் அ சோஷியல் ஒர்க்கர் அப்படின்ற சொல்கிறதுல ஐம் அ ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் ஒரு சமூகம் சார்ந்த அமைப்பில் பணி செஞ்சேன் அந்த பணியில் எனக்கு கிடைச்ச மதிப்பு மரியாதை எனக்கான அடையாளம் சரியான முறையில் கிடைக்கல அதனால் நான் மேல்கொண்டு என்ன பண்ணலான்றது போது பிஏ எம்ஏ எம்ஏ சோஷியாலஜி வரைக்கும் படிச்சுருக்கிறேன் நான் ஸோ படித்து முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கான வாய்ப்புகள் தேடல்கள் இருக்குது ஆனால் வாய்ப்புகள் சரியாக கிடைக்கல எங்கே போனாலும் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது எங்கே போனாலும் முகம் சுழிக்கிற மனிதர்களாக தான் நான் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருந்தது அது என் சமூகத்திலையும் நான் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் நிறைய இருக்குது அதையும் தாண்டி தான் ஐ ஸ்டார்டட் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பவுன் டு வின் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட் சாதிக்க பிறந்தவர்களின் சமூக அமைப்புன்ற ஒரு அமைப்பை நான் ஆரம்பித்தேன் அந்த அமைப்பு எதுக்காக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கம்யூனிட்டிக்காக மட்டும் வேலை செய்யணும் ஆனால் திருநங்கைகள் சமூகத்தை பொது சமூகத்தோடு இணைக்கிற ஒரே ஒரு மைல் கல்லாக இந்த பவுண்ட் டுவின் ஆர்கனைஷனும் ஸ்வேதாவும் இருக்கணுன்றதுக்காக ஐ ஸ்டார்ட் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இன் பவுண்ட் டுவின் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட் நிறைய விஷயம் பண்ணணும்லாம் நிறைய கனவுகளும் ஆசைகளும் சுமந்தப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அந்த கனவுகள்லாம் தாண்டி அந்த அமைப்பை கொண்டு வர்றதுக்கான வேலைகளில் இருக்கும்போது நிறைய இழிவுகளும் கரைப்படுத்துதலும் பொது சமூகத்திலும் திருநங்கை சமூகத்திலும் ஏற்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஜேர்னியை நான் வந்து இங்கே உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது மிகை ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகளை ஐ கிரியேஷன் ஃபார் ரோல் மாடல் எல்லாருக்குமே பாலியல் உறவு முறைன்றது ரொம்ப பிடிக்கும் பிறப்பே வந்து பாலியல் உறவு முறையை வந்து அடுத்த சங்கதியை உருவாக்குறதுக்கான வழிமுறையாக தான் பார்க்குறாங்க அந்த பாலியல் வந்து மனசுக்கு பிடிச்சு ஒரு உடன் இருந்தாலும் அது பாலியல் தொழிலாக மாற்றுறதுக்கான சமூகமாக இந்த சமூகம் எங்களை பார்க்குது அதனால் தான் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட்டு நிறைய பேர் வெளியில் வந்து நான் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு நினைக்கிற போது யார் என்னை தேடி வராங்களோ அவங்களுக்குலாம் நான் வந்து உதவி செஞ்சு அவங்கள இன்றைக்கி ஒரு நல்ல வழியில் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான சந்தோஷமான தருணம் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த அந்த சக்தியும் அந்த மன தைரியமும் நம்பிக்கையும் தான் என்னை பற்றி நிறைய பேர் பல விமர்சனங்கள் பொது சமூகத்திலையும் திருநங்கை சமூகத்திலையும் விமர்சனங்கள்லாம் பண்ணாலும் அந்த விமர்சனங்களை தாண்டி என்னால் நிற்க முடியுது அப்படின்னா அது ஸ்வேதா அப்படின்ற எனக்குள்ளே இருக்கிற பெண்மையை நான் சுமந்துட்டு இருக்கிறேன்றதுக்காக தான் என்னால் நிற்க முடியுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒருத்தர் கிட்ட போய் நம்ம ஒரு உதவி கேட்கும்போது அந்த உதவிகள் கிடைக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை எந்த வாரம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் கேட்ட உடனே கிடைக்குது அப்படின்னா அவன் வந்து அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற சோஷியல் ஒர்க் அது எப்படி அப்படின்லாம் என்னால் கேள்வி கேட்பாங்க ஆனால் நான் ஒரு திருநங்கை சமூகத்துக்காக நானே முயற்சி பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்குள்ளே என்னதான் கஷ்டங்கள் காயங்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி நான் ப்ரௌடாக 
அந்த திருநங்கைகளுடைய உணர்வுகளையும் பகிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கான பணியை வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிற இந்த பொதுமக்கள் கிட்ட நாம எப்படி நடந்துக்கணுன்றதுக்காக பணி ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்தியாவிலேயே திருநங்கைகளுக்காக விருது வழங்கும் விழாவை தொடர்ந்து பண்ணின்னு வரேன் ட்ரான்ஸ் சச்சுவர்ஸ் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லை க கடை கேட்டு தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கணும்னு நிறைய இருக்கிற திருநங்கைகள் மத்தியில் திருநங்கைகளுடைய நாள் காட்டியை வெளியிட்டு அதில் வர வருமானத்தை நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்றதுக்காக எச்சவேல பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கும் கேன்சர் குழந்தைங்களுக்கும் திருநங்கைகளுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் நாங்கள் அதை தொடர்ந்து பண்ணிட்டுருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா போய் கேட்குற இடம்லாம் சும்மா சப்போர்ட்டு சப்போர்ட்டுன்ற விட அந்த சப்போர்ட்டை உருவாக்குறக்கூடிய ஐடியாவே நம்ம கிட்ட மென்பொருள் திறனே நம்ம கிட்ட இருக்குது எல்லா மனிதர்கள்கிட்டையும் அறிவுகள் நுட்பங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும்போது திருநங்கைகள்கிட்ட ஒரு படி அதிகமாக மேலையாக இருக்கும் ஆணையும் பெண்ணையும் சுமக்கிற இந்த இந்த சமூகத்தில் நான் சுமந்திருக்கிற இந்த இரு பெண்மையை இந் இரு உணர்வையும் எதிர்கொண்டு நான் எடுக்கிற முயற்சி எல்லாமே என்னுடைய சமூகத்துடைய மாற்றத்துக்கான முயற்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதன் அடிப்படையில் நிறைய பேர் நம்ம என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது டிரைவராகவோ பியூட்டிஷனாகவோ சிங்கராகவோ ஆக்டராகவோ தேட்டர் ஆர்டிஸ்டாகவோ அது மட்டும் இல்லை ஒரு சுய தொழில் பண்ணி நான் வேலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக உருவாக்கியிருக்கிறோம் பர்ஸ்னலி நான் சொல்ல போனால் நான் ரொம்ப கவிதை எழுதுவேன் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை நான் ரெண்டு முறை வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கு எழுதி தோத்து போயிருக்கேன் அது தோத்து போனேன்றது சொல்கிற விட ஜெயிச்சிருக்கிறேன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரெண்டு முறையாவது நான் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா அந்த சந்தோஷம் ஆனால் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து எழுதி படிக்க வைக்கிறதுக்கான சப்போர்ட்டு எனக்கு கிடைக்கல அந்த சப்போர்ட் எனக்கு கிடைக்கலனா கூட என்னை தேடி வர திருநங்கை சமூகத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எஜுகேஷனும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் என்வாயர்மெண்ட்டுக்காக வேலை செய்கிறோம் என்வாயர்மெண்ட்டு எப்படி அப்படின்னா திருநங்கைகளுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு திருநங்கைகளுக்கு வீடு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா முதல் திருநங்கைகள் நாங்களே எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ரோல் மாடலாக நாங்கள் இருக்க போய் தான் நிறைய சமூகம் வந்து இன்னைக்கு திருநங்கைகளுக்கு ஓப்பன் மைண்டாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து அந்த என்வாயர்மெண்ட்டை நாங்கள் சூப்பராக எல்லா இடத்துலையும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் நாங்கள் வந்து போய் அந்த என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு விஷயத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் பேச முடியும் அங்கே போய் அங்கே அந் அந்த அட்வொகசியும் அந்த சென்சுரேஷனும் ஏற்படுத்த முடியுன்றத நோக்கத்தோடு தான் போய் ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தி அதனால் அந்த என்வாயர்மெண்ட்டை ஃபில்ஃபில் பண்ணுறோம் நிறைய திருநங்கைகளுக்கு வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் சாதிக்கணும் நிறைய எண்ணங்கள் இருக்குது அந்த எண்ணங்கள் எல்லாமே சரியான பாதையில் சரியான நோக்கத்தில் சரியான நண்பர்களை அவங்க தேர்ந்தெடுத்து அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மேலே வருதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எனக்கு சப்போர்ட் ஏற்கனவே கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்திருக்கும் எனக்கு கிடைச்ச நண்பர்கள் சரிவர உணர்வு ரீதியாக காயப்பட்ட நண்பர்கள் மட்டுமே தவிர மற்றபடி என்னுடைய வளர்ச்சிக்கான நண்பர்கள் யாரும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க சமூக வலைதளங்களும் சரி ஊடகத்திலையும் சரி நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த நண்பர்கள் எல்லாமே ஸ்வேதா ஏதாவது ஒன்று நல்லது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஏன் அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா இஸ் அ யாரும் இங்கே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது ஐ எம் நோ படி பர்ஃபெக்ட் பட் ஐ எம் நோ படி பர்ஃபெக்ட்னு போது நம்ம செய்கிற வேலையை பர்ஃபெக்டோடு பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நம்மளால் முன்னுக்கு வர முடியும் சோஷியல் ஒர்க் சோஷியல் ஒர்க் சோஷியல் ஒர்க்கு பேசுகிறது இன்றைக்கி வந்து வியாபார ரீதியாக ஆகும்போது அந்த சோஷியல் ஒர்க்கை யார் லவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் லீடிங்கில் போவாங்க அவங்க தான் அடுத்த லெவலு சமூக பணியில் வருவாங்க இந்த தருணத்தில் அன்னை தெரசாவை வந்து நான் வந்து ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஏன்னா வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே இன்ஸ்பயர் எனக்கும் அவங்க ரொம்ப இன்ஸ்பயர் அவங்கள மாதிரி இருக்க யாராலும் முடியாது என்னாலும் சேர்த்து ஏன்னா ஏன்னா வந்து சில சுயநலமிக்க இருக்கிற சமூகத்தில் நான் ஆண் பெண் சமூகத்தோடு போட்டியிடும் போது அங்கே நான் வந்து டாமினேஷன் பண்ணி நான் வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை என்றைக்கி நாங்கள் உடைக்கிறோமோ அன்றைக்கி தான் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்றது எல்லா இனமே மனித இனம் தான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி திருநங்கைகள் சமூகத்துக்கும் நாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் திருநங்கைகள் சமூகம் மட்டும் இல்லை திருநங்கைகள் சமூகத்தை ஒரு மனித சமூகமாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்றாம் பாலினம் அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் கூட இல்லாத மனித இனமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் எப்படி நிற்கிறாங்களோ இந்த இரு ஆண் சமூகத்துக்கு
திருநங்கைகள் இன்னைக்கு நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு சாதிச்சுன்னு வராங்க எல்லா துறையிலும் திருநங்கைகள் வந்து இன்னைக்கு வளர்ந்து வராங்க அப்படின்னா சமூகத்தில் இருக்கிற அவங்களுக்கு கிடைச்ச சின்ன சின்ன உதவிகளும் வாய்ப்புகளும் அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுற மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து பெரிய கைத்தட்டலை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மூன்றாம் பாலினமாக நம்மளுடைய பையனோ ஒரு பொண்ணோ நம்மளை மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறாங்க உணர்வு ரீதியாக பாலியல் ரீதியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து வீட்டை விட்டு அனுப்பாதீங்க வீட்டை விட்டு அனுப்பாமல் இருந்தீங்கன்னா அவங்க எங்கேயோ சாதிக்க பிறந்தவர்களாக இருப்பாங்க அதனால தான் நாங்கள் பவுண்ட்ரிவின் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் எல்லாருமே சாதிக்க பிறந்தவர்கள் தான் நாட் ஓன்லி ட்ரான்ஜெண்டர்ஸ் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் ஒரு திருநங்கையும் எல்லாரும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் தான் எங்கள் சமூகம் வளர்வதற்கான பொது சமூகம் நீங்கள் கை கொடுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு கை கொடுப்போம் இனி வரும் காலங்களில் திருநங்கை சமூகத்தோடு ஒன்று இணைவோம் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க நாங்களும் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நான் இன்ஸ்பைர் ஸ்டோரியா சொல்றேன் எனக்கு எனக்கு சப்போர்ட் கிடைச்சதா இல்லையா அப்படின்றா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு ஆனா நான் நடக்கிற பாதை நான் போகின்ற பாதை பெரிய பாதையா இருக்கும்ன்ற தேடலோட உங்களிடம் இந்த விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க